हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर पूजा व्यास आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ बहुत टाइम से बच्चे मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि मैडम आप बार बार हमें एनसीईआरटी के लिए रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो हम इससे नोट्स कैसे बनाएं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि हम लोग नोट्स कैसे बनाएं तो आज हम लोग लेके आए हैं कि आपको ये एनसीआरटी कैसे पढ़नी है और कैसे आपको एनसीआरटी से नोट्स प्रिपेयर करने हैं ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं देखो ये एन के आपके फ्रंट कवर्स हैं आप लोग बड़े फैमिलियर हैं उनसे ये है इलेवेंथ बायोलॉजी और ये है ट्वेल्थ बायोलॉजी ठीक है तो अब आपको करना क्या है आखिर बड़ा मजा आएगा हम लोग देखते हैं फटाफट से कि क्या करने वाले हैं तो देखो आपको क्या करना है कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है और उसी के साथ में आपको एनसीआरटी की रीडिंग लगानी है और उससे नोट्स भी बनाने हैं ठीक है तो देखो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको एनसीआरटी का प्रिंट आउट निकलवाना है है ना अब ये देखो मैं जरूरी नहीं कह रही हूँ कि आप एनसीआरटी का प्रिंट आउट निकलवाओ आप चाहो तो कोई भी एनसीआरटी नहीं आप खरीद सकते हो रीजन इसका सिर्फ ये है कि देखो आप जब एनसीआरटी का प्रिंट आउट निकलवाओगे वो व्हाइट पेजेस में होंगी आप कलर पेन यूज करोगे तो बहुत अच्छे से हाईलाइट होगी दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने न्यू एनसीआरटी लिया तो ऑब्वियस ही बात है कि आप जगह जगह पे अपने हिसाब से आपको जहां जहां याद करना है या जहां पर आपको एक्स्ट्रा आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया है तो वो सब चीजें आप अपने तरीके से हाईलाइट कर पाओगे कोई पुरानी एनसीआरटी लेते हो तो जिस भी स्टूडेंट ने पढ़ी है तो उसके मार्क्ड होते हैं चीजें वो आपको हेल्प तो करती है बट एक आप अपना क्योंकि आप अपने नोट्स प्रिपेयर करो तो थोड़ा सा उसमें लगता है हमें तो Uh, कोशिश करो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हो आप कर uh, लो उसको ठीक है इसके बाद में कुछ चीजें हैं जो हम लोग हमेशा आपको बोलते रहते हैं कि आपको कोई भी चीज लर्न करनी है या कोई भी चीज आपको रीडिंग uh, लगानी है तो आप उसको कैसे कर सकते हो तो ये वही पॉइंट्स है बट उन पॉइंट्स को हम यूज करेंगे एनसीआरटी रीडिंग में और दूसरे हम यूज करेंगे एनसीआरटी के नोट्स बनाने में ठीक है तो वो पॉइंट्स है जैसे कि हम पॉइंट्स बना के कोई भी चीज याद करते तो बहुत अच्छे से याद होती है तो देखो हमने पॉइंट्स में सारी चीजें भी लिखी है एग्जाम्पल भी आपके पास में सेकेंड चीज आ जाती है कि माइंड चार्ट आपको बनाने हैं माइंड चार्ट के बारे में बार बार मैं कई बार बोलती हूँ ये बहुत हेल्प करते हैं रिमेंबर करने में चीजों को मेमोराइज करने के अंदर थर्ड चीज जो आ जाती है वो आ जाती है डायग्राम्स और डायग्राम्स के भी चार्ट अब ये वो कैसे बनेंगे वो भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे वीडियो में एग्जाम्पल्स टेबल्स जो भी आपके एनसीआरटी में मेंशन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ट्रिक्स के बारे में तो ये वीडियो बच्चों आप लोग पूरा देखेंगे कि हम कैसे एनसीआरटी से नोट्स बनाएंगे ठीक है अभी देखो सबसे पहला चीज मैंने आपको बोली कि आपको पॉइंट्स बनाने हैं फर्स्ट करो कि आपने फर्स्ट चैप्टर एनसीआरटी का उठाया लिविंग वर्ड है ना उसी में से हम लोग एक पैराग्राफ भी लेके आए हैं आप लोगों के लिए अब आपको क्या करना है रीडिंग लगाते जाना है जैसे आप रीडिंग लगाते जाओगे थोड़ी देर बाद अगर आपसे पूछा जाए तो आप नहीं बता पाओगे कि आप लोगों आपने उसमें कितनी चीजें थी हर चीज लाइन टू लाइन आपको याद नहीं रहेगी बट अगर मैं इस पैराग्राफ को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दू जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये फर्स्ट पॉइंट है और इसके बाद में मैंने आपको बोल दिया कि ये यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है ये थर्ड पॉइंट है और ऐसे करते करते मैंने इस पूरे पैराग्राफ को अगर पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया तो आपके पास में दस से ग्यारह तक कुछ इसमें आपके पास में पॉइंट्स होंगे जो आपको लर्न करने में भी इजी होंगे उस हम ये बोल सकते हैं कि उसमें से जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो हमें दोबारा रिवीजन के टाइम पे नहीं पढ़ना उसको भी हमने सेपरेट कर दिया होगा तो पूरी के पूरी एनसीईआरटी को जब आप रीडिंग लगाते चाहिए तो चाहे उसके अंदर आपके कोई प्रोसेस आए चाहे कहीं पर भी आप ये बोल सकते हो स्ट्रक्चर डिफाइन किया हो सबको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर दो तो आपकी कोई भी एक तो लाइन नहीं छूटेगी है ना कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एमसीक्यू सोल्व करते तो हमें एकदम से अचानक से कोई नई लाइन मिल जाती है कहते हैं एनसीआरटी में थी बट वो एनसीआरटी में मेंशन होती है तो बेटर क्या होगा आप सबको पूरे पूरे पैराग्राफ्स को लाइन में कन्वर्ट कर दो ठीक है तो आपको याद रहेगा कि रिप्रोडक्शन में हमने ये दस लाइनें पढ़ी थी तो आपको पता रहेगा कि हमने उसमें से कुछ भी छोड़ा नहीं है ठीक है तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है सेकेंड चीज आपको क्या करनी है सेकेंड आपको करना है कि उन्हीं टॉपिक का आपको चार्ट भी बना लेना है ठीक है अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिया है व्हाट इज लिविंग उसमें से रिप्रोडक्शन हमने टॉपिक उठाया तो हमने क्या किया माइंड चार्ट भी बना दिया व्हाट इज लिविंग का ही हमने उसमें उसके जो फीचर्स हैं जैसे कि ग्रोथ है रिप्रोडक्शन है मेटाबोलिज्म है एंड कॉन्शियसनेस उसको हमने एक चार्ट फॉर्म में लिख दिया और उनके करेक्टरिस्टिक्स को भी हमने उसके साथ में मैंशन कर दिया अगर आप ये चार्ट पूरा एक टॉपिक खत्म होने के बाद में अगर आप पेस्ट कर देते हो तो जैसे ही आपका क्या होगा वन टाइम आपने उसके पॉइंट्स बनाए उस टाइम पे आपने उसको पढ़ा सेकेंड टाइम आपने उसके माइंड चार्ट को पढ़ा तो आपको क्या होगा सेकेंड टाइम रिवीजन हो गया ना हाथों हाथ सेकेंड टाइम आप रिवीजन साथ साथ करते चल रहे हो अब ये तो मैंने बनाया पूरे टॉपिक का आप चाहो तो पर्टिकुलर आप एक
थर्ड जो आपको काम करना है वो ये करना है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं एनसीआर के अंदर जो वेल well एक्सप्लेन नहीं है अब हर बार तो क्या होता है कि आप एक्सप्लेनेशन के लिए अपने नोट्स उठा के नहीं देख सकते हो क्योंकि आपको तो क्या करना है एनसीआर को ही फोकस करना है राइट right? तो आप पर्टिकुलर लाइन्स जो एनसीआर में वेल well एक्सप्लेन नहीं है उनके ऊपर एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाओ और वहीं पर उसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसको पेस्ट कर दो क्योंकि बाकी तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है बट कुछ ऐसी लाइन्स है जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है हम लोग एग्जाम्पल में भी लेके आए आप लोगों के लिए जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने मेटा से आपके फर्स्ट चैप्टर से उठाया है जिसमें लिखा है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है जब हम उसको टेस्ट में परफॉर्म करवाते हैं तो वो ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है बट एट द सेम टाइम नीचे वापस उन्होंने लिख दिया है कि जो भी इन विट्रो कंडीशन में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है वो लिविंग थिंग्स नहीं है बट लिविंग रिएक्शन है है ना तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो कि सेल में ये नेचुरली हो रही है बट टेस्ट ट्यूब जिस मटेरियल की बनी है ग्लास की बनी है उसके अंदर ये नेचुरली नहीं परफॉर्म हो रही है हम उसको क्या करें आर्टिफिशियली परफॉर्म करवा रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर तो ऑब्वियस ही बात है ना तो वो नॉन लिविंग है ना ही वो लिविंग है बट हम ये बोल सकते हैं क्योंकि नेचुरली ये सेल के अंदर हो रही है अपने आप से तो ये लिविंग रिएक्शन है बट ये खुद अपने आप में लिविंग थिंग नहीं है तो ये एक्सप्लेनेशन को आप साथ में यहाँ लिख सकते हो एक एक्सप्लेनेशन के लिए हमने एक रोडोफाइसी जो है आपके एलगी जो है उसके अंदर दिया है कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप का होता है और उसी के साथ में उसमें लिखा है कि इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं और उसमें ही सबसे पहले आगे लिख दिया गया है कि फ्लेजी लाइन के अंदर प्रेजेंट नहीं है जबकि ऊगेमस में क्या होता है मेल गैमेट हमेशा मोटाइल होता है और साइज में छोटा होता है तो ऊगेमस कैसे होगा भी फ्लेजिला तो इनके अंदर एबसेंट है मोटाइल होता है ना तो यहाँ पर फ्लेजिला है ही नहीं तो ऊगेमस कैसा हुआ तो आपको क्या करना है एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है आप बना के उसके साथ में लिख सकते हो कि हाँ भाई इनके अंदर जो फीमेल होता है उसके अंदर फ्लास्क जैसा एक हम ये बोल सकते हैं ऊगोनियम प्रेजेंट होती है और स्पर हम उसके मेल गैमेट्स को बोलते हैं राइट तो ये है मेल गैमेट्स और ये है फीमेल गैमेट इनके बीच में जब फ्यूजन होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं पर ये दोनों ही क्या है स्ट्रक्चरली डिफरेंट है उगेमस हो गया ना साइज में भी डिफरेंट है स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट है और इनका मोटाइल ये कैसे होंगे क्योंकि रेड एल जो है वो एक्वेटिक कंडीशन में रहती है तो ये तो वाटर करंट के थ्रू ही तैर के आ जाएंगे तो उगेमस इसलिए बोल दिया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब होता है एम्बियो फॉर्मेशन जबकि एलगी में ऐसा नहीं होता है बट यहाँ पे क्या है कि जाइगोड जो है वो वापस से माइटोसिस करके फिर से जाइगोड बनाएगा और फिर वो मियोसिस के थ्रू स्पोर्ट्स बनाएगा एंड मेन बॉडी जो है एलगी की डेवलप होगी तो उनको हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोल दिया तो ये एक्सप्लेनेशन आप इसके साथ में मार्क कर लो तो जैसे ही वो आएगा और वो आपको क्वेश्चन मार्क नजर आएगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई मैंने जब फर्स्ट रीडिंग की थी वहां पर यहाँ पे मैं कंफ्यूज हुआ था तो मैं एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेता हूँ बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राइट तो आप उसको मार्क करेंगे उसी के साथ साथ में देखो कई बार क्या होता है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं मैं चाहूंगी कि आप इसको अलग से हाईलाइट करते जाइए जैसे जैसे आप रीडिंग करते हो जैसे कि ऑलवेज मोस्टली एंड समाइम ये कई जगह ऐसे दिए हैं जहां कंफ्यूजन होती है फिर इसके लिए मैं आपको लिए एक एग्जांपल लेके आई हूं आपके एनिमल किंगडम से जिसमें दिया है स्पंजेस के अंदर दे आर जनरली मरीन ठीक है और मोस्टली ए सिमिट्रिकल अब देखो होता है कि आपने मरीन पढ़ा आप लोग कहोगे हाँ भाई वो तो मरीन है और आपने सिमिट्री ए सिमिट्रिकल पढ़ा तो आप बोलोगे हाँ भाई वो ए सिमिट्रिकल है बट आप भूल जाते हो उसके आगे जनरली और मोस्टली लिखा है अब आप बोलोगे वो डिफाइन क्यों नहीं किया भाई डिफाइन किया है ना उन्होंने उन्होंने जनरली लिख दिया है कि कुछ जो है ना मतलब मोस्टली जो है ये सारे के सारे मरीन में ही है फ्रेश वाटर के लिए एग्जाम्पल दिया स्पॉन्जिला पीछे एग्जाम्पल के अंदर मैंशन है तो वो कहाँ से आया फ्रेश वाटर क्यों बोल रहे हो उसको इसीलिए क्योंकि वो फ्रेश वाटर में रहता है तो यहाँ दिया है ना इसका एक्सप्लेनेशन तो आप क्या करोगे ऐसे वर्ड को अगर हाईलाइट कर दोगे तो जहां पे भी आपको इस पे ध्यान देने वाली बात होगी आप उसको पकड़ लोगे अगर वो वहां नहीं भी लिखा है मरीन के आगे फ्रेश वाटर नहीं भी लिखा है समझ जाओगे या मोस्टली ए सिमिट्रिकल लिख दिया साइकिन एग्जांपल दिया जिसमें रेडियल सिमिट्री मिलती है राइट उसका डायग्राम उन्होंने उसमें मेंशन किया यहां मोस्टली लगाया इसका मतलब सबके सब जो है ऑल ए सिमिट्रिकल नहीं है स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं हम जहां पर भी आ जाता है हाँ ऑल ए सिमिट्रिकल स्पंजेस राइट राइट ये तो सही है ठीक है उसको राइट मार कर देते बट वो गड़बड़ हो जाती है इसीलिए ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं उनको बहुत अच्छे से अलग कलर में आप हाईलाइट करके रखो जो आपकी रिविजन के टाइम आपको बहुत हेल्प करेंगे ठीक है इसके बाद में क्या आ जाते हैं कुछ डायग्राम्स हैं एनसीआरटी के डायग्राम्स को आपको फॉलो करना है जो भी स्ट्रक्चर आपको दिया गया है उस स्ट्रक्चर के बारे में आपकी लेबलिंग जो होती है वो आपके डायग्राम में अगर कोई एक्स्ट्रा लेबलिंग होती है तो आप इसी डायग्राम के अंदर उसको मेंशन कर लोगे ठीक है इसी के साथ में आप क्या करोगे
ठीक है ना कई जगह ऐसा होगा क्लोएगा में ओपन हो रहे यूरिनरी ब्रेडर है ना मेंढक के अंदर आप देखोगे फ्रॉग में जहां पे आप देखोगे हाँ एलिमेंट्री कैनाल भी ओपन हो रही है तो वहां पे रिप्रोडक्टिव जो है वो भी ओपन हो रहा है रिप्रोडक्शन सिस्टम भी जो है वो भी ओपन हो रहा है क्लोएगा में तो उसका भी आप इस तरह से चार्ट बना लो आपको याद करने में भी बहुत ईजी हो जाएगा तो ये एक काम आप वहां पर कर सकते हो ठीक है इसके बाद में आपके पास में है कि कुछ ऐसे चार्ट टेबल्स एग्जाम्पल दिए देखो एग्जाम्पल सारे हमें सिर्फ एनसीआरटी के लेने हैं कोई नया एग्जाम्पल हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है तो वो एग्जाम्पल्स को आप ट्रिक्स के थ्रू याद कर सकते हो ये ट्रिक्स किसको बोल रहे हैं ट्रिक्स हम बोल रहे हैं कि जनरल हम ये बोलते हैं कि जनरल हमारी कुछ वर्डिंग्स जो होती है हम यूज में लेके आते हैं उन वर्ड्स को यूज किया जाता है एग्जाम्पल्स को लर्न करने में क्योंकि ऐसे तो हमें सारे एग्जाम्पल लर्न नहीं होते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है राइट right? तो आप उन ट्रिक्स के थ्रू एग्जाम्पल्स को आप लर्न कर सकते हो तो वो एग्जाम्पल जहां जहां रहे हैं वो ट्रिक्स को भी वहां मैंशन कर दो ठीक है और बाकी अगर आप सीधे ही एग्जाम्पल को लर्न कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है बट एग्जाम्पल आपको सारे वही करने इसलिए उन्हीं को आप हाईलाइट करके रखेंगे कि हाँ भाई एग्जाम्पल हमारे पास में यही है और इसे एक्स्ट्रा में कुछ याद नहीं करना है ठीक है इसके अलावा जो ग्राफ्स एंड टेबल्स दिए वो भी आपको अच्छे से याद करनी है उनके भी आप ट्रिक्स उनके साथ में मेंशन कर सकते हो अब जैसे कि ये हम ट्वेल्थ के इकोलॉजी से लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो इससे कि डेजर्ट ग्रासलैंड और इन सब के बीच में हम ये देखते हैं कि एनुअल प्रेसिपिटेशन कितने सेंटीमीटर है वहां टेम्परेचर कितना रहता है तो आप इस पूरे के पूरे ग्राफ की स्टडी करके और इसका एक्सप्लेनेशन इसके साथ में अगर मैंशन है आपकी एनसीआरटी में बहुत अच्छे से तो ठीक है नहीं है तो आप उसका इसके साथ साथ में लिख दो कि हाँ भाई डेजर्ट है तो आपने इस ग्राफ से देखा कि हाँ भाई कहा कितना इसका प्रेसिपिटेशन है यही मार्क करके आपने लिख दिया इसका प्रेसिपिटेशन इतना आ रहा है इतना इसका टेम्परेचर है ऐसे ग्रासलैंड का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का अब टेम्परेट रीजन का कॉनिफर्स का सबका इस तरह से मेंशन करके इस पूरे चार्ट को यहीं पे चार्ट के फॉर्म में आप डिफाइन कर सकते हो तो ये भी आप साथ साथ में करते जाओ अभी ऐसा क्या होगा जैसे आप पूरी एक एनसीआरटी इलेवंथ की खत्म करते हैं या ट्वेल्थ की खत्म करते हैं तो आपके पास में सारे के सारे जो भी हम बोलते हैं नोट्स जितने भी हैं वो पॉइंट्स के फॉर्म में भी होंगे माइंड चार्ट भी बने होंगे एग्जाम्पल्स भी हाईलाइटेड होंगे जहां पर भी आपने मोस्टली जैसे वर्ड कन्फ्यूज करते हैं ऑलवेज जैसे उनको भी आपने हाईलाइट करके रखा है जितने डायग्राम्स है उनको भी आपने चार्ट में कन्वर्ट कर दिया किसी भी फॉर्म में पूछे जाए आप बता सकते हो और साथ में टेबल्स वगैरह जो है इनकी भी ट्रिक्स आपने साथ साथ में लिख ली है कुछ ट्रिक्स जो आई हैं और कई सीधे ही हमने याद किए हैं तो उनको भी हमने मेंशन करके रखा हुआ है और जो भी उनसे रिलेटेड छोटी छोटी चीजें हैं वो भी साथ में हमने मैंशन कर ली तो जब आप उसको पूरा पढ़ते हो ना तो लास्ट में आपके पास में बहुत अच्छे नोट्स क्रिएट हो जाते हैं आप इस तरीके से नोट्स क्रिएट करके जरूर देखिए आपको बहुत हेल्प होगी ठीक है और ये जो टॉपिक है हमारा ट्रिक्स का इसमें मैं एक अलग से वीडियो जरूर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ट्रिक्स कैसे अप्लाई करनी होती है तो आज के लिए इतना ही आप लोग इसको जरूर ट्राई करिए और जो भी आपके सजेशन होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कहीं पे भी कोई डाउट है उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल थैंक यू